హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి నైన్త్ సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ సో నేను నిన్న కరెంట్ అఫైర్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను చాబ్నీ కోవిడ్ యోధా సంరక్షణ యోజనను ఇటీవల ఎవరు ప్రారంభించారని ఆన్సర్ వచ్చేసి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఓకే అండ్ ఈరోజు యొక్క క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కైలాస్ మాన్ సరోవర్ వద్ద క్షిపణి స్థలాన్ని ఏ దేశం నిర్మిస్తుంది హాంకాంగ్ నేపాల్ ఇండియా చైనా సో మీ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఇది రీసెంట్ ఐ థింక్ ఆగస్ట్ థర్డ్లో మీకు ఆల్రెడీ నేను కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన క్వశ్చన్ ఇది అండ్ ఎవరికైనా ఒకవేళ ఆగస్ట్ కావచ్చు ప్రీవియస్ మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ పీడిఎఫ్లు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను క్లిక్ చేసి సో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి టెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఉంటాయి అండ్ సచివాలయం ఎగ్జామ్స్ కూడా దగ్గరకు వచ్చాయి కాబట్టి సో రెడీగా ఉండండి అండ్ కొంచెం కేర్ఫుల్గా అండ్ ఇప్పటి వరకు ఏవైతే మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్నారో ఒకవేళ ఎవరైనా ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు సో ఒకసారి మీరు రివిజన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అండ్ ఈరోజు మొదటి క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఆప్కా మిత్ర అనే ఒక పెరుగుల కైండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఓకేనా సారీ ఆప్కా మిత్ర అనే పెరుగుల కైండ్ ఎడ్యుకేషనల్ చాట్ బాటిల్లో మొదటి ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది ఆన్స్ వచ్చేసారి అనండి హర్యానా ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖత్తర్ గారు కొత్త విద్యా శాసనం కోసం సెషన్ కోసం ప్రభుత్వ సహాయక మరియు స్వయం ఆర్థిక కళాశాలలో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ అంటే యూజీ కోర్సుల కోసం తన కైండ్ ఎడ్యుకేషనల్ చార్ట్ బోర్డ్ ఆప్కా మిత్ర అండ్ ఆన్లైన్ అడ్మిషన్ ప్లాట్ఫామ్ను స్టార్ట్ చేశారనమాట ఓకే అండ్ సెకండ్ వన్ అండి బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంతర్జాతీయ కాంటాక్ట్లెస్ క్రెడిట్ కార్డ్ సిగ్నేచర్ వీసా డెబిట్ కార్డ్ను ఇటీవల విడుదల చేసింది అయితే ఈ యొక్క బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ శ్రీనగరంలో ఉంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ముంబై అండి బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క నూట పదిహేనవ ఫౌండేషన్ దినోత్సవం సందర్భంగా బ్యాంక్ ఆఫ్ ఈ యొక్క బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రధాన కార్యాలయం ముంబైలో ఉంది అధిక నిఖర విలువ కలిగిన వ్యక్తుల కోసం అంతర్జాతీయ కాంటాక్ట్లెస్ డెబిట్ కార్డ్ సిగ్నేచర్ వీసా డెబిట్ కార్డ్ను రిలీజ్ చేసింది అది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇటీవల ఏ చెల్లింపుల బ్యాంక్ యొక్క బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్ను ఆర్బీఐ నిలిపివేసింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆదిత్య బిర్లా ఐడియా పేమెంట్స్ బ్యాంక్ ఓకే చూడండి సో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ప్రకారం ఆదిత్య బిర్లా ఐడియా పేమెంట్స్ బ్యాంక్ బ్యాంకింగ్ కార్యకలాపాలు ఆపేసింది అనమాట సో సంస్థ విజయవంతంగా పనిచేయలేకపోవడం స్వచ్ఛంద మైండింగ్ అంటే సరిగా కార్యకలాపాలు నడ నడపలేకపోవడము దాని తర్వాత వడాఫోన్ ఐడియా లిమిటెడ్ చేత ఎల్ ఏబిఐపి బ్యాంకుల్లో యాభై శాతం మరియు మిగిలిన నలభై తొమ్మిది శాతం గ్రాసిం ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ కలిగి ఉండడం వీటన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ యాక్ట్ కింద ఇవన్నీ కూడా విరుద్ధంగా పెట్టుకొని ఆదిత్య బిర్లా ఐడియా పేమెంట్స్ బ్యాంక్ యొక్క కార్యకలాపాలని బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కార్యకలాపాలను ఆపేసింది అనమాట ఓకే అది నెక్స్ట్ నాలుగు గిరిజన పాఠశాలలో గెమిఫైడ్ లెర్నింగ్ యాప్ను అమలు చేయడానికి గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఏ యాప్తో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది ఆన్స్ వచ్చేసి స్టెప్ యాప్ అండి ఓకే చూడండి ఈడీ ఇస్ ఫన్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ స్టెప్ యాప్ అంటే స్టూడెంట్ టాలెంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అప్లికేషన్ అనమాట ఇది భారతదేశం అంతటా కూడా గిరిజన పాఠశాలలో దాని యొక్క గేమిఫైడ్ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్ అమలు చేయడం కోసం గిరిజన విద్యార్థుల ప్రయోజనం కోసం అంతేకాకుండా వాళ్ళకి నాణ్యమైన విద్యను అండ్ వారికి కావాల్సిన శక్తిని అందించడం కోసం గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ స్టెప్ యాప్ యాప్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ యాపిల్ ఇంక్ అంటే యాపిల్ ఇంక్ అనే కంపెనీ యాపిల్ కంపెనీ తన మొదటి తేలియాడే అంటే తేలియాడే షాప్ ఏ దేశంలో ఆవిష్కరించింది అంటే సింగపూర్ అండి టెక్నాలజీ దిగ్గజం యాపిల్ ఇంక్ సెప్టెంబర్ పది రెండు వేల ఇరవైన సింగపూర్లో తన మొట్టమొదటి ఫ్లోటింగ్ స్టోర్ను ఒక ఫ్లోటింగ్ స్టోర్ అంటారు మొట్టమొదటి ఫ్లోటింగ్ స్టోర్ తనదే కాదు ఇండియాలో అలాంటి ఫ్లో ఒక అదే సారీ ప్రపంచంలో అలాంటి ఫ్లోటింగ్ స్టోర్ ఫస్ట్ యాపే నిర్మించిందని చెప్పుకోవాలి యాపిల్ కంపెనీ సో అది కూడా రేపు ప్రారంభించబోతున్నారు తేలియాడే యాపిల్ స్టోర్ సింగపూర్ యొక్క నాగరిక మెరీనా బేబ్ సాన్స్ రిసార్ట్ వద్ద ఉంటుంది ఇది సింగపూర్లోని యాపిల్ యొక్క మూడవ రిటైల్ స్టోర్ అనే అవుతుందని చెప్తున్నారు అనమాట అది సో సింగపూర్లో ఉన్న మూడవ రిటైల్ స్టోర్ కానీ ఇది తేలియ ఆడే రిటైల్ స్టోర్లు ఇదే మొదటిది నెక్స్ట్ ఆరు పాట్రికా గేట్ ఇటీవల పిఎం నరేంద్ర మోదీ ఏ నగరంలో ప్రారంభించారు ఆన్సర్ వచ్చేసి జైపూర్ అండి సో చూడండి ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు రెండు
కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన టెలిమెడిసిన్ సేవల వేదిక ఈ సంజీవిని మొత్తం మూడు లక్షల సలహా సంప్రదింపులు జరిపిందంట ఈ వేదిక లక్షన్నర టెలి సలహాలు పూర్తి చేసిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఆగస్టు తొమ్మిదిన జరిగిన సమావేశానికి కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ అధ్యక్షతన వహించిన సంగతి తెలిసిందే అయితే కేవలం నెల రోజుల్లోనే ఈ వేదిక రెట్టింపు సలహాలు సంప్రదింపులు నమోదు చేసుకుంది వీటిలో లక్ష గత ఇరవై రోజుల్లోనే నమోదు కావడం విశేషం అండ్ మొదటి లక్ష సలహా సంప్రదింపులు రెండు వేల ఇరవై జూలై ఇరవై మూడున పూర్తిగా తర్వాత లక్ష కేవలం ఇరవై ఆరు రోజుల్లోనే ఆగస్టు పద్దెనిమిది నాటికి పూర్తయింది ఇది యాక్చువల్గా కరోనాని గుర్తు పెట్టుకొని ఈ యొక్క ఈ సంజీవిని అనే ఒక టెలిమెడిసిన్ అయితే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓకే అది సో వీళ్ళు ఈ స్టార్ట్ చేసిన నుండి ఇప్పటివరకు మూడు లక్షల సంప్రదింపులు చేశారనమాట ప్రజలతో నెక్స్ట్ ఎనిమిది బహిరంగ ఇక్కడ బా పడింది సారీ బా మిస్ అయింది బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వినియోగదారుల కోసం సురక్షితమైన వేగవంతమైన రోమింగ్ కోసం గూగుల్ ఏ వైఫై ప్లాట్ఫామ్ను విడుదల చేసింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఒరియన్ అండి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎవరైతే వాడుకదారులు ఉంటారో వాళ్ళకి బెటర్ అండ్ సేఫ్టీ రోమింగ్పై గూగుల్ ఒరియన్ అనే ఒక అధిక నాణ్యత గల సరికొత్త వైఫై ప్లాట్ఫామ్ను రిలీజ్ చేసింది సో ఒరియన్ వైఫై అనేది ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టుల కోసం గూగుల్ ఇంట్ ఇంక్యుబేటర్ అంటే నూట ఇరవై నుంచి వచ్చిన సరికొత్త వేదిక సో సం సంస్థ నివేదిక ప్రకారం అంటే గూగుల్ సంస్థ నివేదిక ప్రకారం ఒరియన్ వైఫై ఇప్పటికే ఉన్న నెట్వర్క్లను ఎక్కువ మంది సందర్శకులకు కనెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ వైఫై చాలా వాణిజ్య సంస్థల సిస్టమ్తో పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనిస్తే రైల్వే స్టేషన్లో రైల్ వైఫై అలాంటివన్నీ ఉన్నాయి కదా సో దానికంటే ఇది బెటర్మెంట్ అనమాట అది నెక్స్ట్ తొమ్మిది కింద వారిలో ఏ దేశ అధ్యక్షుడు నోబెల్ శాంతి బహుమతి రెండు వేల ఇరవై ఒకటికు నామినేట్ అయ్యారు ఆన్సర్ వచ్చేసి అమెరికా అధ్యక్షుడు అండి ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది ఇది ఫ్యూచర్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నోబెల్ శాంతి బహుమతి రెండు వేల ఇరవై ఒకటికు నామినేట్ అయ్యారు ఇజ్రాయల్ అండ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేటీస్ మధ్య శాంతి ఒప్పందాన్ని కుదిర్చినందుకు గాను ఆయనకు ఈ యొక్క ఆయన పేరును ఈ ఎవరైతే డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నారో అతని పేరును నార్వేజియన్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు క్రిస్టియన్ ట్రైబ్రింగ్ జెడ్ నామినేట్ చేయడం జరిగిందనమాట ఓకేనా జెడెడ్ సో ట్రైబిడ్ జెడ్ నార్వేజియన్ పార్లమెంట్లో నాలుగు సార్లు సభ్యుడు నాటో పార్లమెంటరీ అసెంబ్లీకి నార్వేజియన్ ప్రతినిధిగా అతను పనిచేశారు అండ్ యుఏఈ ఇజ్రాయల్ మధ్య మెరుగైన సంబంధాల స్థాపనలో కీలక పాత్ర పోషించినందుకు ట్రంప్ పేరును నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినేట్ చేసినట్లు జెడ్ పేర్కొన్నారు నెక్స్ట్ పది నార్త్రోప్ గ్రుమ్మన్ సంస్థ అంతర్జాతీయ స్పేస్ స్టేషన్కు స్టేషన్కు సరుకు తీసుకెళ్లే కమర్షియల్ కార్గో వ్యోమ నౌకను నింగికి పంపనుంది దాని పేరేమిటి ఆన్సర్ వచ్చేసి కల్పన చావల నార్త్రోప్ గ్రుమ్మన్ సంస్థ కమర్షియల్ కార్గో వ్యోమ నౌకను నింగికి పంపనుంది అంతర్జాతీయ స్పేస్ స్టేషన్ను అది సరుకు తీసుకెళ్తుంది అయితే ఆ కార్గో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మోస్కి వెళ్ళే సిగ్నాస్ క్యాప్సూల్స్కు భారతీయ సంతతికి చెందిన వ్యోమగామి కల్పన చావల పేరు పెట్టారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన అంతరిక్ష నౌక నింగికి అయితే పంపుతారు రెండు వేల మూడులో అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో కొలంబియా వ్యోమ నౌకల నింగిలో పేలిన విషయం తెలిసింది అయితే ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో కల్పన చావల ప్రాణాలు కోల్పోయారు నార్త్రోప్ గ్రుమ్మాస్ అటారస్ రాకెట్ ద్వారా ఎస్ఎస్ కల్పన చావలను నింగిలోకి పంపనుంది సో వర్జీనియాలోని వల్స్ ఫ్లైట్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ నుంచి దీన్ని ప్రయోగిస్తారు రెండు రోజుల తర్వాత అది అంతరిక్ష కేంద్రానికి కలవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ పదకొండు ఏ సంస్థ గౌరవ చైర్మన్ అర్జే షహాని కన్నుమూశారు ఆన్సర్ వచ్చేసి అశోక్ లేలాండ్ అశోక్ అశోక్ లేలాండ్ అనగానే మీకు బాగా ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది వచ్చేసి బస్సులు లారీలు వీటి యొక్క తయారీ సంస్థ అని ఎస్ అయితే అశోక్ లేలాండ్ సంస్థ గౌరవ చైర్మన్ అయిన ఆర్జే షహాని అతనికి ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయారు మంగళవారం అనారోగ్యం అనారోగ్యంతో చనిపోయారు సో కంపెనీకి తొలి భారతీయ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయిన షహాని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది వరకు రెండు వేల ఇరవై సారీ వరకు ఇరవై ఏండ్ల పాటు ఆ హోదాలో కొనసాగారు అనమాట మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా అశోక్ లేలాండ్కి ఆ తర్వాత రెండు వేల పది వరకు సంస్థ చైర్మన్గా పనిచేశారు సంస్థ తయారీ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీలో షహాని తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు ఆయన మృతి తమ గ్రూప్కి తీరని లోటని అశోక్ లేలాండ్ చైర్మన్ ధీరాజ్ హిందుజా అనౌన్స్ చేశారు నెక్స్ట్ పన్నెండు తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈ రోజున సెప్టెంబరు సారీ సెప్టెంబరు నైన్త్ అండి ఎయిత్ కాదు ఈ రోజున యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఎయిత్ అని వేసాను ఆన్సర్ వచ్చేసి నైన్త్ ఈ రోజు ప్రజాకవి కాలోజీ నారాయణరావు జయంతి నేడు సో కాలోజీ జయంతిని ప్రభుత్వం తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం అయితే జరుపుకుతూ
ఓకేనా మన యాసల్నే మన బతుకున్నది నీ భాషల్నే నీ బతుకున్నది నీ యాసల్నే నీ సంస్కృతి ఉన్నది అంటూ తెలంగాణ భాషను యాసలోనే కమ్మదనాన్ని ప్రచించడానికి తెలియజెప్పిందని మహాకవి కాలేజీని అతను పొగడడం జరిగింది అతను గుర్తింపుగానే తెలంగాణ భాష దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ పదమూడు అయోధ్య విమానాశ్రయానికి ఎవరు పేరు పెట్టాలని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందంటే శ్రీరాముడు అండి అయోధ్య విమానాశ్రయానికి శ్రీరాముని పేరు పెట్టాలని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది ఈ విమానాశ్రయాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నాటికల్లో కంప్లీట్ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది అండ్ విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ నేతృత్వంలో ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అయోధ్యలో అంతర్జాతీయ స్థాయి విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించాలని ప్రతిపాదించింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ నాటికి దీనిని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది యోగి ప్రభుత్వం ఈ విమానాశ్రయ నిర్మాణం కోసం ఐదు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది సో ఇప్పటి వరకు దీనికి మూడు వందల కోట్లు ఖర్చు చేసింది నెక్స్ట్ పద్నాలుగు యమాటో సిటీలో రోడ్డుపై నడుస్తూ స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగించడాన్ని బ్యాన్ చేస్తూ అక్కడి మున్సిపల్ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ సిటీ ఏ దేశ రాజధానిలో ఉంది ఆన్సర్ వచ్చేసి జపాన్ అండి ప్రపంచంలో స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగం బాగా పెరిగిపోయింది రోడ్డుపై నడుస్తూ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తుండడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి దీంతో జపాన్ ప్రభుత్వం ఒక కొత్త రోజు తీసుకువచ్చింది జపాన్ రాజధాని టోక్యోకు ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న యమాటో సిటీలో ఒక కొత్త రోజు వచ్చింది సిటీలో స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగంపై సర్వే నిర్వహించారు నడుస్తూ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎంతమంది వినియోగిస్తున్నారనే దానిపై సర్వే స్టార్ట్ చేశారు చాలామంది రోడ్డుపై నడుస్తూ మొబైల్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తుండడంతో ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని ఈ కొత్త రోజులను తీసుకొచ్చారనమాట యమోటో సిటీలో రోడ్డుపై నడుస్తూ స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగించడాన్ని బ్యాన్ చేస్తూ అక్కడ మున్సిపల్ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది నెక్స్ట్ పదిహేను దాడి నుండి విద్యను రక్షించడానికి అంతర్జాతీయ దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు ఆన్సర్ వచ్చేసి సెప్టెంబర్ నైన్త్ ఈ రోజునే దాడి నుండి విద్యను రక్షించడానికి అంతర్జాతీయ దినోత్సవం సెప్టెంబర్ తొమ్మిదిన జరుపుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు మొదటిసారిగా రెండు వేల ఇరవైలో పాటిస్తున్నారనమాట ఈ రోజును అంటే ఈ రోజు ఈ సంవత్సరమే స్టార్టింగ్ ముప్పై ఐదు సంక్షోభ ప్రభావిత దేశాల్లో నివసిస్తున్న డెబ్బై ఐదు మిలియన్లు మూడు నుండి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలు దుస్థితి మరియు వారి అత్యవసర విద్యా సహాయ అవసరం గురించి ఈ రోజును గుర్తు చేసుకుంటాం సో ఈ పిల్లల నిరంతర హింసామ యొక్క ప్రభావాలు విద్యను పొందగల ఏమి లేదండి సింపుల్గా చెప్పాలంటే విద్యను అందుకోవడంలో ఎవరైతే ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వాళ్ళకి వాళ్ళని గుర్తు చేసుకొని విద్యను ప్రోత్సహించే విధంగా రక్షించే విధంగా ఈ రోజును జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి పిక్ రివ్యూ చూద్దాం కలిసి వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి చూడండి ఆప్కా మిత్ర అనే పేరు గల కైండ్ ఎడ్యుకేషనల్ చార్ట్ బోర్డ్ మొదటి ఏ రాష్ట్రం ప్రభుత్వం ప్రారంభించిందంటే హర్యానా నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అంతర్జాతీయ క్రాంట్ కాంట్రాక్ట్లెస్ డెబిట్ కార్డ్ సిగ్నేచర్ వీసా డెబిట్ కార్డ్ను ఇటీవల విడుదల చేసింది సో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఏనగరంలో ఉందంటే ముంబై అండ్ ఇటీవల ఏ చెల్లింపులు బ్యాంక్ యొక్క బ్యాంకింగ్ ఆపరేషన్ ఆర్బీఐ నిలిపివేసిందంటే ఆదిత్య బిర్లా ఐడియా పేమెంట్స్ బ్యాంక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గిరిజన పాఠశాలలో గేమిఫైడ్ లెర్నింగ్ యాప్ను అమలు చేయడానికి గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రి సఖ యాప్తో భాగస్వామ్యం కలిగిందంటే స్టెప్ యాప్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాపిలింగ్ తన మొదటి తేలియాడే షాపు ఏ దేశంలో ఆవిష్కరించిందంటే సింగపూర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పాట్రికా గేట్ ఇటీవల పిఎం నరేంద్ర మోదీ ఏ నగరంలో ప్రారంభించారంటే జైపూర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన టెలిమెడిసిన్ సేవల వేదిక ఈ సంజీవని మొత్తం ఎన్ని లక్షల సలహా సంప్రదింపులు జరిపిందంటే మూడు లక్షలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వినియోగదారుల కోసం సురక్షితమైన అండ్ వేగవంతమైన రోమింగ్ కోసం గూగుల్ ఏ వైఫై ప్లాట్ఫామ్ను విడుదల చేసిందంటే ఉరియన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కింద వారిలో ఏ దేశ అధ్యక్షుడు నోబెల్ శాంతి బహుమతి రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి నామినేట్ అయ్యారు అంటే అమెరికా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నార్త్రోప్ గ్రుమ్మన్ సంస్థ అంతర్జాతీయ స్పేస్ స్టేషన్కు సరుకు తీసుకెళ్లే కమర్షియల్ కార్గో వేమనాకును నింగికి పంపనుంది దాని పేరేమిటి అంటే కల్పన చావలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ సంస్థ గౌరవ చైర్మన్ ఆర్జే షహాని కన్ను మూసారంటే అశోక్ లేలాండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే సెప్టెంబర్ తొమ్మిది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయోధ్య విమానాశ్రయానికి ఎవరు పేరు పెట్టాలని ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందంటే శ్రీరాముడు పేరుని నెక్స్ట్ వచ్చేసి యమోటో సిటీలో రోడ్డుపై నడుస్తూ స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగించడాన్ని బ్యాన్ చేస్తూ అక్కడ మున్సిపల్ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ సిటీ ఏ దేశ రాజధానిలో ఉందంటే జపాన్ అనమాట జపాన్లో టోక్యోలో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాడి నుండి విద్యను రక్షించడానికి అంతర్జాతీయ దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే సెప్టెంబర్ నైన్త్న ఓకేనా సో ఇది కాదు ఈరోజు వీడియో నస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ